நேரம் மற்றும் நிலையில் அடுத்தனுக்கு பார்க்கலாம் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் சேர்ந்து ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாட்களில் முடிப்பார்கள் எக்ஸ் மற்றும் அந்த வேலையை தனியாக செய்தால் இருபது நாட்களில் முடிப்பார் ஒய் தினமும் அரை நாள் வேலை செய்தால் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் சேர்ந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸும் ஒயும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க எத்தனை நாள் முடிக்கிறாங்க பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க யார் யாரு எக்ஸும் ஒயும் சேர்ந்த ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க அடுத்த நாள் கொடுத்துருக்காங்கண்டா எக்ஸ் மட்டும் அந்த வேலையை தனியாக செய்தால் இருபது நாட்களையும் முடிப்பார் எத்தனை நாள் முடிப்பார் இருபது நாளில் முடிச்சுருவார் எக்ஸ் மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை பார்த்தா இருபது நாளில் அந்த வேலையை முடிப்பார் இப்போ இவங்க செஞ்ச மொத்த வேலையை பார்க்கணும் மொத்த வேலையை பார்க்க என்ன செய்வோம் எல்சியும் பார்க்கணும் எல்சியும் பார்க்குற மூணு ஷார்ட் கட் இருக்குது இதில் இது பெரிய நம்பர் தான் பார்க்கணும் இருபது தான் பெரிய நம்பர் இந்த இருபது சின்ன நம்பர் பன்னெண்டாவில் டிவைட் ஆக தான் பார்க்கணும் ஆகாது அடுத்த நான் செஞ்சு பெரிய நம்பரை ரெண்டாவில் பேருக்கணும் பெரிய நம்பர் நாற்பது வரும் இந்த நாற்பது இந்த பன்னெண்டாவில் டிவைட் ஆக தான் பார்க்கணும் அப்பயும் ஆகாது அடுத்த நான் செய்ய பெரிய நம்பர் மூணாவில் பெரிய பார்ப்போம் பெருனா அறுபது வரும் இந்த அறுபது பன்னெண்டாவில் என்னது டிவைட் ஆகுது அப்போ அறுபது தான் இதுக்கு எல்சியம் இந்த மொத்த வேலை அறுபது இருக்குல்ல இந்த எல்சி அறுபது இருக்குல்ல இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அறுபது ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறேன் எத்தனை ஆப்பிள் அறுபது ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த அறுபது ஆப்பிள எக்ஸும் ஒயும் சேர்ந்து பன்னெண்டு நாளில் சாப்பிட்றாங்கடா ஒரு நாள் எத்தனை சாப்பிட்ருப்பாங்க இப்போ அறுபது வயசு பன்னெண்டு போட்டால் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாங்க எத்தனை ஆப்பிள் ஐந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாங்க அதே அறுபது ஆப்பிள் எக்ஸ் மட்டும் இருபது நாள் சாப்பிட்டு முடிக்கிறார் அப்போ ஒரு நாள் எத்தனை சாப்பிட்ருப்பாரு அப்போ அறுபது பை இருபது போட்டால் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரு எத்தனை மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரு இப்போ எக்ஸும் ஒயும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஐந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்கடா அப்போ எக்ஸ் ஒய் மட்டும் ஒரு நாள் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்கடா இப்போ ஒய் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட பார்க்கணும் ஏன்டா எக்ஸ் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒய் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட பார்க்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு அஞ்சு இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த அந்த மூணு அஞ்சு கூட கழிக்கும் கழிச்சா என்னது ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க இத்தனை ஆப்பிள் ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிட ஒய் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் அடுத்து நம்ம கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா ஒய் தினமும் அரை நாள் வேலை செய்தால் வேலை செய்கிறான்னு சொல்லிக்காங்க எத்தனை நாள் அரை நாள் தான் வேலை செய்கிறாங்க ஒய் வந்து ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் பாரு அரை நாள் தான் வேலை வைக்கிறாரு அப்போ அரை நாள் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட பார்க்கணும் இப்போ ஒய் வந்து அரை நாள் தான் வேலை வைக்கிறார் யாரு அரை நாளில் ஒய் வேலாத்தா எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு நாள் வேலை வைத்தா ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாரு யாரு ஒய் வந்து ரெண்டு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் இப்போ அரை நாள் வளர்த்தா ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் எத்தனை ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் இப்போ நம்மளை கணக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கடா ஒய் தினமும் அரை நாள் வேலை செய்தால் எக்ஸ் மட்டும் ஒய் சேர்ந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களையும் முடிப்பான்னு கேட்டிருக்காங்க ஏண்டா இப்போ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் வந்து எத்தனை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேலை வைக்கிறாரு அப்போ எக்ஸ் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேலை வைக்கிறாரு ஆனால் ஒய் வந்து தினமும் அரை நாள் தான் வேலை வைக்கிறாரு எத்தனால அரை நாள் தான் வேலை வைக்கிறாரு ஒய் வந்து தினமும் அரை நாள் தான் வேலை வைக்கிறாரு அப்போ எக்ஸ் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வளர்த்து எத்தனை சாப்பிடுவார் மூணு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் எத்தனை ஆப்பிள் மூன்று ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் அப்போ மூணு ஒய் வந்து அரை நாள் பார்க்க சொல்லிட்டான் அந்த அரை நாள் பார்த்தா எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் எத்தனை ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் இப்போ ப்ளஸ் ஒரு ஆப்பிள் அப்போ ரெண்டு சேர்ந்து சாப்பிட எத்தனை சாப்பிடுவாங்க மொத்தம் நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க மொத்த சாப்பிடுற ஆப்பிள் எத்தனை இருக்கு அறுபது ஆப்பிள் இருக்கு அதாவது எக்ஸும் ஒயும் சேர்ந்து சாப்பிடுற ஆப்பிள் எத்தனை இருக்கு அறுபது ஆப்பிள் இருக்கு எத்தனா அறுபது ஆப்பிள் இருக்கு அதாவது எக்ஸும் ஒயும் சேர்ந்து சாப்பிடுற ஆப்பிள் எத்தனா அறுபது ஆப்பிள் இருக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டா எத்தனை சாப்பிடுவாங்க நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க எத்தனா நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க அப்போ அறுபது நாற்பது அடிச்சுட்டு நாலு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நாங்கு பதினஞ்சு நாங்க அறுபது அப்போ பதினஞ்சு நாளில் எக்ஸும் ஒயும் வேலாத்தா முடிச்சிருவாங்க வேலையை நேரம் மற்ற வேலையில் அடுத்தனுக்கு பார்க்கலாம் பி மற
உங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்த மொத்த விலை என்ன பார்க்கணும் இப்போ மொத்த விலை எப்படி பார்ப்போம் எல்சியம் பார்ப்போம் எல்சியம் பார்க்கணும் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்குது இல்லை எது பெரிய நம்பர் பார்க்கணும் இருபது தான் பெரிய நம்பர் இந்த இருபது பதினஞ்சால் டிவைடாக தான் பார்க்கணும் ஆகாது அடுத்த நிமிஷம் இந்த இருபதை ரெண்டால் பெருக்கணும் பெருக்குன்னா நாற்பது வரும் நாற்பது பதினஞ்சால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது அடுத்த நிமிஷம் இந்த பெரிய நம்பரை மூணால் பெருக்கணும் பெருக்குனா அறுபது வரும் அறுபது பதினஞ்சால் டிவைட் ஆகும் அப்போ அறுபது தான் இதுக்கு எல்சியம் இந்த அறுபது எல்சியமா இதோட மொத்த வழியும் அறுபது தான் இந்த மொத்த வழி எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அறுபது ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறேன் அறுபது ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த அறுபது ஆப்பிள் பி வந்து பதினஞ்சு சாப்பிட்டு முடிக்கிறா அப்போ ஒன்னு எத்தனை சாப்பிட்டு இருப்பாரு அப்ப அறுபது வயசு பதினஞ்சு போட்டா ஒரு நாளைக்கு நாலு சாப்பிட்டு இருப்பாரு அதே அறுபது ஆப்பிள் கியூ வந்து இருபதா சாப்பிட்டு முடிக்கிறாரு அப்போ ஒன்னு எத்தனை சாப்பிட்டு இருப்பாரு அறுபது பை இருபது போட்டா ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்டு இருப்பாரு எத்தனை ஆப்பிள் மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்டு இருப்பாரு P வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாரு Q வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாரு அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாள் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிட்டுருப்பாங்க அப்போ நாலு ப்ளஸ் மூணு எவ்வளவு ஏழு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருவாங்க அதாவது பியும் கியூவும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஏழு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாங்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கடா P மற்றும் Q இருவரும் சேர்ந்து நான்கு நாள் வேலை செய்த பின் சென்று விடுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பியும் கியூவும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க ஏழு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க எத்தனை ஆப்பிள் ஏழு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அவங்க எத்தனை விலை வாத்துருக்காங்க மொத்தம் நாலு நாள் விலை வாத்துருக்காங்க அப்போ எட்டு நாலு அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டா மொத்த ஆப்பிள் எத்தனை அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ ஏழு எட்டு நாலு எத்தனை இருபத்தெட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாங்க எத்தனை ஆப்பிள் இருபத்தெட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாங்க இப்போ அடுத்த அவனுக்கு கணக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கடா பி மற்றும் கியூ இருவரும் சேர்ந்து நான்கு நாள் வேலை செய்த பின் சென்று விடுகின்றன எனில் இருவரும் சேர்ந்து முடித்த வேலையின் அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேலையின் அளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அளவுனா என்னன்னா பங்கு என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ மொத்த சாப்பிட பங்கு எவ்வளவுண்டா அறுபது ஆப்பிள் இந்த அறுபது ஆப்பிள் தான் என்ன சொல்கிறோம் அறுபது பங்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் மொத்தம் ஏதாவது பியும் கியூவும் சேர்ந்து சாப்பிட வேண்டிய மொத்தம் அறுபது ஆப்பிள் இருக்குது அதுதான் அறுபது பங்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே பங்கு <laughs> <laughs> பதினஞ்சு பங்குல ஏழு பங்கு வேலையை முடிச்சிருப்பாங்க எத்தனை பங்கு பதினஞ்சு பங்குல ஏழு பங்கு வேலையை முடிச்சிருப்பாங்க நேரம் வடிவடையில் அடுத்தவனுக்கு பார்க்கலாம் பி மற்றும் கியூ ஒரு வேலையை முறையே பதினெட்டு மற்றும் பதினஞ்சு நாட்களையும் முடிக்கின்றன கியூ அந்த வேலையை தொடங்கி பத்து நாள் வேலை செய்த பின் சென்று விடுகிறார் எனில் மீதம் உள்ள வேலையை பி எத்தனை நாட்களையும் முடிப்பார் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பி வந்து ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாளாக முடிக்கிறாரு எத்தனை முடிக்கிறது பதினெட்டு நாளாக அந்த வேலையை முடிக்கிறாரு அதே வேலையை கியூ வந்து பதினஞ்சு நாளாக முடிக்கிறாரு எத்தனை முடிக்கிறாரு பதினஞ்சு நாளாக அந்த வேலையை முடிக்கிறாரு கியூ வந்து அதே வேலையை பதினஞ்சு நாளாக முடிக்கிறாரு அப்போ அடுத்து இவங்க இவங்க பண்ணுறோம் பார்த்தா மொத்த வேலையை பார்க்கணும் மொத்த வேலை பார்க்க என்ன செய்வோம் எல்சியும் பார்ப்போம் எல்சிங்க பதினெட்டு வந்திருக்கு இங்கே பதினஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு இங்கே கடைசியில் அஞ்சில் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ எல்சியத்தோட கடைசி இலக்கம் எப்பவுமே ஒன்று ஜீரோவில் முடியணும் இல்லைனா அஞ்சில் முடியணும் அதாவது இங்கே அஞ்சு வந்ததுனால ஒன்று இல்லாத கடைசி இலக்கம் எல்சியோட கடைசி இலக்கம் ஒன்று ஜீரோவில் முடியணும் இல்லைனா அஞ்சில் முடியணும் இங்கே அடுத்து ரெட்டப்பட நம்பர் பதினெட்டு வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக எல்சியோட கடைசி இலக்கம் ஜீரோவில் தான் முடியும் இப்போ ப இங்கே பெரிய நம்பருனா பதினெட்டு தான் இல்லை பெரிய நம்பரு கடைசியில் எட்டில் முடிஞ்சிருக்கு எட்டு எப் இந்த எப்போ ஜீரோவில் முடியும் கடைசி இலக்கம் ஒன்று அஞ்சால் பிறக்கமில் வரும் இல்லைனா பத்தால் பிறக்கமில் வரும் இப்போ மொதல் அம்மா அஞ்சால் பிரிக்கி பார்ப்போம் இப்போ பதினெட்டஞ்சாத்தனா தொண்ணூறு தொண்ணூறு வந்து இந்த சின்ன நம்பர் பதினஞ்சால் டிவைடாக தான் பார்க்கணும் ஆகுது அப்போ தொண்ணூறு தான் இதுக்கு எல்சியம் ஒருவேளை இந்த மொதல் அஞ்சால் பிறக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து இந்த சின்ன நம்பரால் டிவைட் ஆகலை அப்போ என்ன செய்யணும் அப்போ இந்த பெரிய நம்பர் பத்தால் பிறக்கணும் பெருக்கி வர ஆன்சர் இந்த சின்ன நம்பரை டிவைட் ஆகலை அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த பெரிய நம்பரை அடுத்து பதினஞ்சால் பிறக்கணும் பெருக்கி வர ஆன்சர் இந்த சின்ன நம்பரை டிவைட் ஆகலை அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம நார்மல் எல்சி மாத்திரம் போயிடணும் அதாவது டானா ஒருத்தர் போயிடணும் நம்மளுக்கு இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மொதல் ஸ்டெப்லேயே வந்துச்சு இப்போ மொத்த வேலை வந்து தொண்ணூறு தான் இதுக்கு மொத்த வேலை இதை எப்படி இருக்கு தொண்ணூறு ஆப்பிள்
கியூ வந்து பதினஞ்சுன்னா சாப்பிட்டு முடிக்கிறார் அப்போ ஒன்று எத்தனை சாப்பிட்ருப்பாரு இப்போ தொண்ணூறு ரூபாய் பதினஞ்சு போட்டால் ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரு எத்தனை ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்ருப்பாரு அடுத்த கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா கியூ அந்த வேலையை தொடங்கி பத்து நாட்கள் வேலை செய்த பின் சென்று விடையா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கியூ வந்து ஒரு நாள் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவாரு கியூ வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாரு எத்தனை ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாரு ஆனால் கியூ வந்து எத்தனை வேலை வாத்திருக்காரு மொத்தம் பத்து நாள் வேலை வாத்திருக்காரு எத்தனை பத்து நாள் வேலை வாத்திருக்காரு இப்போ எட்டு பத்து நாள் இப்போ மொத்தம் அவர் சாப்பிட்ட ஆப்பிள் எத்தனை பார்க்கணும் இப்போ ஆறு இண்டு பத்து எவ்வளவு அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்டுருப்பார் எத்தனை ஆப்பிள் அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்டுருப்பாரு இங்கே வந்து மொத்தம் சாப்பிட்ற ஆப்பிள் எத்தனை இருக்கு தொண்ணூறு ஆப்பிள் இருக்கு எத்தனை ஆப்பிள் தொண்ணூறு ஆப்பிள் இருக்கு ஆனால் கியூ மட்டும் அந்த அது ஆப்பிள் அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்டனா மிச்சம் எத்தனை ஆப்பிள் இருக்கும் அப்ப மிச்சம் தொண்ணூறு மைனஸ் அறுபது போச்சுன்னா மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கும் அதாவது மீதம் முப்பது ஆப்பிள் இருக்கும் எத்தனை ஆப்பிள் இருக்கும் முப்பது ஆப்பிள் இருக்கும் அடுத்து கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா கியூ அந்த வேலையை தொடங்கி பத்து நாள் வேலை செய்த பின் சென்று விடுகிறா எனில் மீதம் உள்ள வேலையை பி எத்தனை நாளையும் முடிப்பான்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி வந்து என்னது இந்த மிச்ச ஆப்பிள் வந்து பி மட்டும் சாப்பிடணும் இப்போ பி வந்து ஒரு நாள் எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் ஐந்து ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் எத்தனை ஆப்பிள் ஐந்து ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் யார் பார்க்குறா இந்த மீ மீத இருக்க ஆப்பிள் யார் பி மட்டும் பார்க்குறாரு ஒரு நாளைக்கு பி வந்து ஐந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்டாண்டா மொத்தம் சாப்பிட்ற ஆப்பிள் ஐந்து முப்பது ஆப்பிள் இருக்குது இப்போ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அஞ்சா முப்பது அப்போ மீதம் உள்ள வேலையை பி மட்டும் பார்த்தா அந்த வேலையை ஆறு நாளாக முடிச்சிருவாரு 